Ayan, we are live, Doc. Good morning, mga yes, kapatid. Uh, good morning, everybody. We are happy good to morning. be here. Yes, one week po tayong absent sa ere. Oh, so, oh. andito naman po tayo. Um, ano pang ginawa ko last week? I, I'm, I'm, I'm very busy. Parang occupied po ako yes, doon yes. sa AXA oh. na transaction ko po. And okay. I think, Doc, oh. yun nawala yata yung internet. Nawala yung signal namin kasi internet, oh, uh, may typhoon dito sa north, no? Okay. Uh, kaya, pero hindi naman pumasok sa Philippine Area of uh, Responsibility. Uh, no, ba siya? Parang northern tip lang ng uh, Cagayan, no? Ayan. At punta na sa China, no? So anyway, Ayan. interrupted. Interrupted ang ating uh, uh, signal. Kaya it was not possible then, no? Yes, so uh, yes. anyway, no? Uh, thank you, Miss Yang, for opening uh, this channel. And uh, we want to, uh, uh, again, to say that uh, we are here to extend our services to all employees, no? Wherever they are, whenever they need us, uh, we are around to extend our services as uh, uh, private uh, uh, practitioners, and uh, we are uh, we are advocates of uh, occupational health safety and disability compensation when health and safety cannot uh, uh, cannot work. No. So, yes. uh, uh, good morning, everybody. No? Good morning. Ako, yeah. Yes, ako naman po, nabanggit nyo kasi we are the extension ng ano. Yeah. Yes, but uh, let me clarify, hindi po kami extension office ng SSS, GSIS, or ECC. But uh, it is our advocacy to spread yung mga benefits na hindi po ninyo alam. Dahil ako po mismo, ang hindi nakaalam, eh si Doc Leo ay eh, medyo marunong dahil 25 years na po siyang nagpa-practice ng ganyang profession. Kaya kasama ko po siya dito. And again, I'm Yang Kalimlim. I am a uh, financial advisor and unit head of AXA Philippines. So ang trabaho ko po is about smart financial planning. And may connection din po ito. But eventually, yeah. ang una po naming advocacy is to ano to spread po yung awareness about your benefits sa mga nasabi po naming agency ayan po I'm thank you for saying that this year yes uh, yeah very good no kasi yes, so, palagi nating sinasabi health is wealth no yes health kaya, is wealth ang ang health at saka wealth talagang two sides of a coin yan no kaya yes. you take care of the wealth side i take care of the health side yes <laughs> sabi nga nila yeah. health over wealth Yes. Oh. Because pag ubos right. na ang kahit na ang dami mong kayamanan, pag nagkasakit ka, maaring maubos 'yan. Maaring maka makautang ka pa or mawala lahat, 'di ba? Kaya meron akong i-discuss uh, one ano po, one blog, yung hierarchy of financial needs. So 'yun ang hindi alam mo parang doc, yung parang ganyan lang triangle. Yes. Oh, pag, yes. Oh. Oh, po, Eh, very pyramid. powerful pala yun. Yeah, yeah. Yes, the pyramid. Is, oh, oh, yeah. oh. So, ang topic po natin ngayon, Dok, mabalik po tayo dito yes, sa ating no? specific topic. Uh, meron tumawag yata sa inyo na yes, yes, oh. from Payong Kapatid. Tama po ba? Right. Oh, yes. Tama. True Payong Kapatid. Um, so, very good, no? Uh -huh. So, umpisahan na po natin. Pero yung mga uh, question and answer na gagawin po natin kung hindi po natin matapik uh, di, today po, meron po tayong Wednesday, yung ama, yung yes. uh, ano kung kailan, yung time lang po ng Wednesday session po natin ay i-announce na lang po namin ni Doc Leo sa Wednesday mismo or sa Tuesday yes. evening. Yun po yun. So, uh, may nag-birthday po pala, Doc. Nakita ko sa aking timeline. Nag-birthday si Miss Juliet Umali. So, happy birthday oh, po. So, ayong kapatid yes. din po siya. Yes, Familiar yes. po ba sa inyo? Si I Juliet, think yes. Po. Oh, yeah. Si oh, Juliet. Si Juliet. Yeah. Oh. So, happy birthday po, Miss Juliet. And yes. shout out kay Conrado Francisco. So, very right. early oh, po siya. Sabi po niya, oh, good morning. Oh. Ayan. Marami po kaming umaasa sa tulong nyo at natutuhan sa mga programa ninyo. Salamat po, Sir Conrado. Thank you. Ayan. pag so, pa natin siya. <laughs> oh, 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 oh. Ayan. So, ang topic po natin, Doc, ay eto. So, yes, yung oh. uh, three cases, no? Yes. Oh. Uh, first question na po, Doc. So, yes. ito yung oh. mga nakita niyong tanong. Ayan. 
na for everybody's information. So hanggang ilang araw ako pwedeng mag sick leave, na fracture ako sa motor ng company. Okay, no? So thank you for this uh, stimulating question kasi uh, ang ating uh, uh, actual na uh, uh, inquiry through payong uh-huh. kapatid, no? Ay isang uh, uh, delivery man at uh, uh, rider siya at uh, in the process of uh, doing his job so uh, nag-skid yung kanyang uh, motor? motor motorcycle at uh, nagka-fracture sa shoulder no? so since that time uh, hindi na siya nakapag-work dahil uh, nagpa uh, treat siya sa ortho no? so uh, gawa ng uh, ortho uh, syempre kailangan magpagaling kailangan mag-heal yung bones no So uh, initially, dahil uh, work-related nga ito, nag-file sila ng SSS muna. No? Kasi okay. yun lang alam nila, SSS okay. sick leave. No? So nag-file, binig- binigyan siya ng 45 days na sick leave. Apo. Okay. Pero after 45 days, hindi pa siya gumaling. No? Okay. Kaya humingi ng extension. No? Okay. Ngayon, nagkataon na nakita nila yung program natin, yung payong kapatid yung wife mismo ang naka-discover no kasi mahilig yung mm-hmm. wife niya na mag uh, uh, mag-research then about uh, disability benefits and disability compensation and by chance nakita niya pa yung kapatid so she started asking no doctor may ganyan pala sabi niya uh, bakit hindi namin alam yung ECC kaya uh, since that time nag uh, nagtanong na nagtanong nang ulit nang nakulit nang ulit no uh, hanggang uh, na naging familiar siya at uh, instead of uh, ang sabi ko kung work related pwedeng mag-file ng both SSS and ECC sick leave kaya okay. nag-file ulit sila ng uh, uh, sick leave both SSS and ECC kaya lang ang binigay sa kanila ay ECC na no so okay. another 45 days ng ECC so ang tanong niya ngayon no hanggang kailan pa kami pwedeng mag-claim uh, at that time hindi pa nakapagtrabaho yung husband, no? Yes. Pag uh, pwede kayong mag-file ng both SSS and ECC kasi work-related accident at uh, kung anong aprobahan ng uh, SSS medical officer, then tingnan natin after that, no? But fortunately uh-huh. naman, during the process of treatment, uh, eventually after another 45 days, uh, tinanong ko, no? Kasi ang tanong niya, Uh, pwede ba kami mag-claim pa ulit kasi hindi pa nagtatrabaho ang Mr. Ko. No? So ang sahot ko naman, okay, no? Gusto kong malaman kung ano yung natanggap nyo. SSS ba o ECC? No? Kasi hindi na alam, basta nakatanggap na lang ng, uh, ng compensation. No? Tapos okay. pangalawa, no? pangalawa uh, hindi ba kaya ng tra- Mr. Mo ang magtrabaho? Nahirapan pa ba siya? O baka pwede nang magkaroon ng Uh, life job sa company. Kasi, syempre, mas maganda yung nagtatrabaho dahil mas malaki ang total income niya kaysa yung compensation. From kasi SSS. Ang compensation from SSS kasi uh, pwedeng 80% lang ang binibigay. No? Yes, opo. So, 80 to 90% lang ang binibigay. No? E nung, uh, so, sabi ko, paki-verify uh, sa SSS branch kung ano yung natanggap nyo. No? So, in short, Eventually, sumagot ang SSS branch office na sinabi na initially SSS disability ang natanggap. Yung pangalawa, ECC na. No? ECC disability. No? Mm-hmm. So, okay. Uh, balikan ko yung tanong ko. Nakaka- kaya na ba niya magtrabaho? Nakakatrabaho okay. na siya. Tapos after, I think after five days, sumagot siya. No? Doc, okay na. Uh, nakapasok na ang mister ko. Nagsimula siya ngayon, no? Okay. So sabi ko oh no, napakabuti no kasi finally nakapag uh, naka-work na siya and therefore pagka nagwo-work mabuti naman salamat sa Dios kasi mas malaki ang kikita niya sa pagtatrabaho kaysa disability benefits niya no. Opo. So uh, so ganun no. So magkakaroon lang siya no. Magkakaroon lang siya ng uh, uh, sorry ah may may tumatawag no. So, okay. Uh, Okay. Uh, so, yun, no? So, uh, ang, uh, uh, ang uh, uh, by policy, you know, kung sakaling yung mister niya, no? 
uh, hindi pa siya nakapag uh, nakapagtrabaho no hindi pa siya nakatrabaho ng uh, uh, during those pan uh, pero siya magreapply no up to 120 days no so, okay. up to 120 days no kaya lang kung kaya niya magtrabaho so wala nang disability hindi na kaya mag-sick leave kasi nakaka-work na nga siya no? mm. so yon no so ang ang tanong hanggang kailan siya pwedeng mag uh, mag-apply na extension up to 120 days no so depende no so uh, yung iba na malala na kwan kuminsan uh, up to 240 days pero ang start up point is uh, uh, 4 months or 120 days 20 days so kung 45 oh, days yan. Yan. kung oh, 45 days leave yan. Yan. oh yan so sick leave sick up leave to 120 days 120 mm. days oh so, uh, maputi naman in this case, uh, nakapag, uh, naka-recover na siya within that span of time, no? Uh, 45 okay. to 90 days. So, hindi okay. na kailangan abutin yung 120 days. Ayan. So, congratulations sa ating uh, pan, no? Uh, nagtanong kasi nakabalik na ng trabaho. No? Ayan. At nakuha po niya yung uh, ECC na sinasabi po niya dahil yes. sa payong yes. kapatid. So, thank you. Right. Thank oh. you. Ayan. Ayan. So the second, bago po tayo mag-proceed dun sa second case po natin, I will uh, shout out lang ako kay Miss Cynthia. Hello Miss Yang and Doc Leo, good morning po. Nanunod po ako sa live ninyo. Salamat yes, po. Very good. No? I-share nyo po ito sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe para mas marami po tayong matulungan. And the second at question. Po. At uh, marami tayong mas marating matutunan, no, Miss Yang? Yes, matutunan and oh, matulungan. Matulungan, okay. yes. Kasi oh. ako rin po, Dok, ano, every day is a learning process. So, hindi oh, ko naman exactly. po kayang i-absorb. Kaya, maaaring yung mga videos natin may mga naulit-ulit, pero syempre po, eh, ako din po is nasa learning, every day is a learning process nga. So, yes. natututo din po ako. Yeah. Also, every case is a new case, no? Yes, opo. Oh, oh, magkakaiba sila, no? Oh. Yes. The second case po, hypertensive with kidney and brain ng wife ko, covered ba ng EC? Yeah. Okay, no? So, thank you rin sa ating uh, uh, follower ng payong kapatid kasi nanggaling ito sa actual case, no? Uh, uh -huh. <clears throat> So yung uh, ating uh, uh, in fact uh, medyo malayo na ang na naabot nung uh, ating uh, uh, follower who inquired about uh, the condition no yung wife niya uh, kaganyo miss yang no the wife niya also worked in a bank no oh okay kaya uh, during the process i didn't realize that uh, the banking industry can be stressful no yes While though, working, I'll... Ah, talaga? No? Opo, eh, naalala nasa... niyo po yung naalala niyo po yung lagi po ako sa yes. inyo na nung nasa Baguio yes, yes. uh, oh, nagpapaterapy. I, I remember. I remember. Dahil oh. uh, stressful din po talaga ang work sa oh. halos lahat naman po is stressful. Yes. Oh. So I didn't realize kasi pag nasa bangko ako, nakikita ko yung mga tellers, yung mga bank employees yes. mo, with poise and grace. no? Yes. Uh, we Parang need mga stewardess sila. Uh -huh. <laughs> so, that is grace it, under it, pressure, Doc. Yes, nako talaga, no? Eh, hindi halata, no? Kaya in this case, the our uh, our subject, uh, our case, worked in a bank for many years, no? Until uh, gradually, years, eh. gradually, she was developing hypertension. And uh, of course, pagka stress ka nga, hindi mo masyadong ininda yung mga discomforts o yung mga, uh, mga nararamdaman, no? Uh, siyempre priority trabaho but okay. unfortunately in the process of working uh, eventually uh, nagkaroon ng complication yung kanyang hypertension no? uh, so nagkaroon ng problema sa kanyang kidney and uh, develop hypertensive nephros nephrosclerosis no? ito yung uh, uh, hypertensive uh, kidney disease no? as a result as a complication of the hypertension ah, okay. kasi Ang, uh, ang kidney is made up of very fine capillaries, no? Very fine capillaries and tubules, which are very fragile. Kaya pag ang blood pressure ay tataas, uh, sila yung uh, uh, isa sa mga unang buhibigay, no? Oh. So, uh, uh, in short, because of the hypertension, nagkaroon siya ng kidney disease, no? 
And uh, after some time, uh, it uh, became necessary for her to undergo dialysis, no? Mm. Kaya unfortunately, hindi na control yung kanyang hypertension at saka yung kanyang kidney lumala hanggang nangailangan ng dialysis, no? Uh, okay. For our listeners, Ms. Yang, no? The dialysis, okay. ang kidney is a filter, no? It's a filter okay. for the body that separates the toxic material, toxic waste, no? That uh, is discarded uh, through the kidney and then voided into the urine. Yun na yung waste okay. product, no? But at the same time, pagka yung blood nag-circulate at uh, dumaan sa kidney, it, the kidney tries to put back to, to recover yung mga essential nutrients. For example, mga sodium, yung mga potassium, calcium, mga electrolytes, pati protein. No? The kidney tries to uh, bring it back to the system kasi kailangan natin yan. No? Ngayon kung uh, na yung kidney ay nasira, pati yung mga essential electrolytes ay uh, electrolytes and uh, uh, amino acids and proteins uh, even uh, red blood cells ay kuminsan lumalabas na sa kidney no pagka nangyari yon then uh, kakailanganin na ng dialysis para mm. ang dialysis is an artificial kidney no oh so dahil hindi na nagfa-function ang kidney yung blood ngayon lalabas sa katawan ng kaunti idadaan sa artificial kidney yung artificial kidney, yan yung dialysis machine, siya ngayon ang nag-filter. Tapos, ibabrik din yung blood sa katawan, including the essential nutrients, minus the toxic waste. No? Oh. So, artificial kidney siya. No? So, yan. No? So, our patient uh, eventually had to undergo a dialysis. No? Uh, ang, uh, ang usual na dialysis is usually twice a month. No? No, no, twice, twice a week, rather. Twice, twice a week. A week. Opo. And oh. mahal, look. Mahal, o. Oh. Yung mga medyo hindi pa malala, no? Naabot ng mas madalang, no? Like, uh-huh. uh, uh, every other week, depende kung uh, gaano ang, uh, uh, gaano kalala. Pero pagka malala na, it's usually uh, two times a week, no? Ang dialysis, mm-hmm. no? So, like okay. you said, um, it's expensive, and then, uh, uh, kuminsan, uh, in the process, nagkakaroon din ng anemia yung uh, patient. So, uh, periodically, uh, a patient in dialysis will have to have blood transfusion. No? Okay. So, yun, no? So, yun ang uh, situation ng dialysis. Ngayon, back to our case, no? Uh, after, uh, after some time, no? After uh, months uh, of uh, dialysis, eventually, our patient had a stroke. Okay. Again, unfortunately, uh, naka-stroke siya, so hindi siya nakapagtrabaho. And then, nag-apply sila ng disability benefit. And they were granted, no? Initially, uh, For SSS. from SSS. Kasi, uh, uh, nag-fight sila and eventually na-approve ng uh, partial permanent disability uh, for the kidney failure, no? And the, the stroke. No? But eventually, nung nakita na hindi siya nakaka-recover, nag-apply din sila ng permanent total disability under uh, SSS. SSS. No? Hindi so pa rin nila alam ang ECC. Hindi pa alam ang yeah. ECC. No? So they were enjoying the no, no. Uh, permanent total disability until eventually the uh, the patient, no? the patient, the bank employee, eventually passed away. No? So okay. yun, no? So, uh, uh, in the meantime, the husband, the uh, the beneficiary, the husband continued to receive the monthly uh, SSS pension until one day, by chance, naka, nakita niya yung vlog natin sa YouTube and uh, Facebook. Sa na, Facebook, okay. Pa yung kapatid, o, pa yung kapatid, na meron palang employees compensation, no? Yes, lalo and, na pag nasa bangko siya, do, talagang meron yes, at meron uh, yun, ano po. That's it. So she, the husband, no, hindi ko na banggit ng pangalan, I hope he's listening, no, the husband uh, continued to uh, inquire and he tried to understand uh, what is ECC. At doon na nga naintindihan na uh, covered pala yung kanyang wife ng uh, employee's compensation benefit, no. So uh, uh, with our assistance, 
um, we uh, 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 he, he entrusted no? he entrusted the documents at pinadala niya by messenger no? so uh, na dala lahat ng document na ginamit niya ng SSS sabi ko may mga kulang na requirement for ECC no? a separate set of documents on top of the SSS documents ay may mga ECC documents that are necessary and what are these yung certificate of employment yung job description illness report uh, yung logbook entry yung uh, mga medical records no so eventually naipadala na yon no and then uh, uh, may kulang na lang siya yung illness report kasi uh, three years ago na no eh yung banko parang hindi na masyadong uh, uh, kabisado or kung kabisado man uh, nag-iba na yung management din nag-iba na yung branch manager s'yempre no at okay. uh, ngayon uh, uh, yun ngayon ang uh, kinukuha ko but once uh, uh, kompleto na yun then they are entitled for ECC uh, death benefit na no hindi na disability kasi pumanaw na yung empleyado death benefit uh, for the beneficiary the primary beneficiary in this case is the husband Opo, opo. Kaya yun, no? So, uh, so yung tanong, uh, hypertensive with a kidney yes. and brain uh, complications, uh, is it covered under EC? The answer is yes. No? Yes, aha. Uh -huh. Daniel? On process na yun, no? On process na yun ito. Uh, and then, uh, we'll have the final decision of uh, SSS and ECC pagka na-approve na. Aha. No? Uh -huh. Basta po ang laging tandaan, Dok, di ba, pag sa EC should be work-related ang sickness or disability. Yes. Yeah. Since yes. nakuha yes. naman Absolutely. po niyo yung... Uh, yeah. Yes, opo, opo. Dok, nung diniscuss niyo kanina yung about the dialysis, parang masarap to di mag-aral ng medicine, ano? Yeah. <laughs> yeah, yeah. nabanggit mo, no? Opo, kaya, opo. Uh, kaya napunta na rin ako sa medicine because of my passion for science and math no oh kaya, ako talaga uh, sa math lang kaya yun uh, sa financial uh, sa accounting ako ayan so the next um the last po na topic that we yes, yes. that we uh, will be we will share po ito anong mental illness ang covered when you say covered po ba covered ng SSS and ECC you no know? oh ng ECC you no know? yes ng ECC kasi uh -huh. okay no so, ito naman, no? Uh, ito yung ating uh, follower din ng payong kapatid, uh, employees compensation, no? Uh, <clears throat> kasi may mga um, health or mental health uh, issues that can be compensable, meron namang hindi, no? Eh, okay. by chance, yung uh, nagtanong sa atin, no? Uh, has been a security guard, no? He was a security guard at uh, matagal na rin siya nagtatrabaho sa uh, sa different agencies. I think uh -huh. there are four, oh, okay. or four or five different agencies na kung saan siya nagtatrabaho as security guard. No? Oh, after, nalala ko po yung uh, ano, case na to, Doc. Yes. After uh, less than a year in one agency, uh, by one reason or the other, lumilipat siya sa another agency. No? Okay. So about three to four agencies ang nalipatan niya until uh, uh, later on, yung uh, ang feeling ng patient, um, he works, no? He works uh, long long hours, no? Uh, daytime and nighttime, no? Umabot okay. ng 12 hours, no? Eh, syempre, ang nature din ng work ng uh, security could be stressful kasi marami naman tayo na babritaan na may mga crimes that are happening uh, kung saan sila nagbabantay. No? It could be in the bank, it could be uh, in, uh, in other agencies na madala, pati kwa, no? nakita natin, pati food, pati food business, uh, uh, mga uh, Jollibee, McDonald, or or even uh, Starbucks. No? So, uh, sila yung mga nasa frontliner, no? Eh, kuminsan, there are crimes that are happening within the uh, vicinity ng, uh, or even inside the vicinity of uh, uh, the business establishments. 
eh syempre, pagdating ng mga kanyang gulo, naka, uh, nasa frontline ang uh, mga security guards. No? Opo. So, nakita natin yung stress. No? Maski sa gabi, sila ay nagpupuyat. No? At uh, anything can happen at night, especially sa mga banks din, di ba? Yes, opo. Uh, okay, risky no? po. Yes, o. Siyempre, sa kanya, being the security guard, sila ngayon yung uh, uh, nandyan sa harap, sila ngayon yung uh, palaging vigilant, and therefore, nakikita natin yung stress, no? A okay. stress that can be physical physical stressor, no? Physical dahil kuminsan, uh, nasa, nagugwardya sila ng gabi, uh, kung gabi, maramig. Kung araw, mainit, no? So, okay. yung te- changes in temperature, physical stress yan, no? Okay. Kuminsan, nasa daan ng kalye, yung mga, mga busina, maingay. So, that's also physical stress, no? Yung noise, no? Opo. Doc, Nandiyan yung... yung Oo. Yung, yung pagtulog po ng... Ah, pag, yung gising, while yes. talaga oh. dapat matutulog tayo, yung gising ka ng gabi, lalo na pag night duty ka, yes. yeah, nakakano din po yun sa, ano, di ba, sa kalusugan. Of course. Even of course. Of course. Ano, of course no? hindi yun yung normal tulog natin. Yes. Oo. Oh. Uh, nabanggit mo yan, Miss Yang, yung mga call center agents, no? Uh-huh. Na, na, na nagtatrabaho nung gabi dahil mga clients nila and nasa other side of the globe, uh, nakita natin yung mga ill effects of uh, night shift and lack of sleep, no? Uh-huh. So, in in this case, yung ating security guard, apektado rin yun, no? Yung kanyang uh-huh. immune system can also go down because of the lack of sleep or uh, uh, working at night, no? So, yun, yun naman yung mga tiyatawag na ergonomic stress, no? Maghapon okay. silang uh, nakatayo, hindi pwedeng umulis sa kanilang uh, uh, pwesto, no? Okay. Kung hindi, yung mga ibang areas, uh, mga military, mga PNP, mga police, uh, na palaging naglalakad din pagka nagpapatrolya, no? Continuous okay. walking din. So, ito yung mga, yung mga uh, ergonomic hazards sa mga security agencies, no? May mga chemical hazard din. Halimbawa, yung mga pollution, no? um, yung mga exhaust na mga sasakyan, no? lalo na ang diesel. No? Yung diesel no? uh, can cause harm into the lungs. No? Opo. So, uh, so lahat yan, no? uh, may mga companies din like chemical factories no? na may mga chemical exposures din sa kung anong chemical ang, uh, ang uh, produkto no? ng uh, kanilang company. No? So lahat yan ay mga chemical exposures no. So uh, ngayon no in our case no etong uh, uh, patient na ito tong uh, kwan in in fact uh, he attributed na yung kanyang uh, breakdown no psychiatric breakdown ay dahil sa stress sa trabaho no. So eventually yes. uh, she was uh, uh, evaluated and admitted at the National Center for Mental Health no. Okay. So, uh, na-admit siya sa National Center for uh, na-treat siya doon, nag-consult siya doon, tapos uh, uh, he was treated National Center for Mental Health. He was diagnosed, no? He was diagnosed uh, paranoid schizophrenia. No? Okay. Kaya patuloy na nag-follow up siya na, Doc, uh, pwede ba niyo ako matulungan? Kasi wala na akong ibang alam na trabaho. Wala akong trabaho ngayon may pamilya ako, o kailan ko ng income, or kung okay. dahil hindi na akong makatrabaho, wala na akong income, baka pwede naman akong magkaroon ng compensation. So, he filed for SSS initially until through payong kapatid, nakilala naman niya ang, uh, ang employee's compensation. No? Opo. And so, nag, nagpo-pursue siya Nagtatanong ngayon. Siya. No? Nagtatanong siya. Kaya, uh, eh, by chance, no, sa National Center for Mental Health, may nakapost doon na hindi muna sila uh, nag-i-issue ng medical certificate. Mm. So, uh, may uh, may problema siya ngayon, may dilemma siya ngayon. No? Dahil isa yun sa mga requirements po, no, Doc? Uh, yun ang requirement ngayon, no? uh, yung kanyang medical certificate. Ngayon, yes, opo. ang kanyang main problem is, is paranoid schizophrenia compensable no Ngayon in general in general ang paranoid schizophrenia uh, starts latent schizophrenia usually nadadiagnose yan at nagsisimula yan sa late teenage life no 
mga 17, 18, 19, doon na nagsisimula, no? Ano yung schizophrenia, no? Ito ay nagkakaroon ng ang uh, ang mga signs and symptoms ng schizophrenia, nagkakaroon ng may narinig na boses, no? Yan ang tinatawag na auditory hallucination, may sobrang pagkatakot, no? Uh, uh-huh. kaya paranoid kasi takot na takot siya, no? Kumisan, uh, may na- nakakita siya ng tao, tapos nakita yung tao na uh, natatakot siya, no? Na baka kung anong iniisip ng taong iyon, no? Na maski wala naman, no? So, okay. yun yung mga delusions naman, no? Kaya yun yung tiyatag na parang yung delusion in his case, no? So, uh, at uh, syempre, yung hindi makatulog din, no? Nahirapan matulog, and therefore, uh, hirap na hirap matulog, no? Kaya, in short, uh, because of this uh, cluster of symptoms and uh, was diagnosed paranoid schizophrenia, uh, hindi siya, nahirapan na siya magtrabaho, no? Yes, and uh, uh, more significantly, dahil ang kanyang uh, trabaho ay security guard, no? Eh, ang security guard, may mga sidearm sila, no? Yes. May mga baril yeah. sila, no? Kaya, sa, sabi ko sa kanya, baka kung uh, mag-reapply ka, baka sa neuropsych pa lang, baka hindi ka na uh, papasa, no? Opo. Because of the illness, no? Opo. So, uh, uh, kaya ngayon, uh, na set aside na niya, na, na isatabi na niya, yung possibility of working again as security guard. Instead, gusto niya ngayon mag-claim ng uh, disability benefit. No? Nabigyan okay. na siya ng uh, SSS disability benefit, no? uh, which is uh, more than one year. No? Okay. Eh, Siyempre, may, uh, may limit din yun. No? If uh, okay. it's eight months, uh, hanggang, hanggang uh, ano ba, 18 months, no? hanggang 18 months lang siya kung 24 okay. months hanggang 24 months no tapos wala na no so paano okay. siya ngayon pag natapos na yung kanyang SSS benefit no eh ang uh, main issue ngayon ay pwede ba siyang ang main question niya ay pwede ba siyang mag uh, claim ng yeah. ECC naman no? okay. employees compensation no kaya ang, ang sagot ko sa kanya kasi may experience ako kako no na may isang uh, pasyente na nag uh, uh, na lumapit din at sabi niya binalita niya siya ay nagtrabaho sa Amerika no mm. at ka, ang kanyang kanyot ang kanyang sakit no ang kanyang uh, diagnosis naman doon may mental illness din no and in the United States binigyan siya ng permanent total disability benefit no kaya pag uwi niya ng Pilipinas ini-enjoy niya yung permanent total disability benefit for the mental illness at lifetime yon and in dollars, no? Yes. Kaya magkaiba ang sitwasyon sa Amerika, magkaiba sa Pilipinas. Oo. No? Uh-huh. Oo. Kaya, uh, kaya na, nabanggit ko sa ating uh, patient na sa Amerika, nabigyan ng approval. Siyempre, mas maraming resources sa Amerika, maybe mas liberal sila sa pag-entertain ng mental illness at itong uh, uh, kaibigan ko ito ay nakakuha ng permanent total disability uh, benefit in US dollars no and uh, kung sa Pilipinas malaki-laki na yon no Opo. okay ngayon gusto ko namang uh, i mabanggit ano yung mga mental illness na pwedeng compensable naman even in the Philippines no okay nabanggit ko sa inyo na uh, about 80% ng aming uh, Uh, claimants ngayon for SSS and EC disability are from the hazardous industry, particularly uh, mining, mining and construction, no? but uh-huh. more so with mining. Kasi dito sa area namin, maraming minas talaga. No? Opo. Uh, nandyan ang, nandito ang Philip Mines, nandito ang uh, Benguet Corporation, nandito ang Lepanto Mines, although ang main office nila ay nasa Manila. No? Yes. So, okay. uh, pero yung uh, uh, yung mining itself ay eh, nandito sa uh, vicinity namin, no? Okay, no? Ngayon, uh, uh, may mga mental illness, no? Na uh, naaprubahan, no? Uh, by experience, okay. napaaprubahan namin uh, both SSS and ECC. Ano yung mga mental illness na ito? Ito yung mga nagkaroon ng near-death experience or trauma. Halimbawa, no? 
yung uh, cave in no cave, cave in, in. o oh, papasok oh. yung so, mga uh, miners yung, po yun, no uh, mga miners nag uh, uh, yung mga hinuhukay nila biglang bumigay yung kweba so naghulugan yung mga bato no? at uh, natabunan sila sa loob kuminsan dalawang araw tatlong araw sila sa loob walang ilaw oh. walang nakikita no uh, walang uh, walang pagkain no opo uh, in fact uh, sa mga survivors no may mga survivor na uh, dahil uhaw na uhaw ang uh, inum, iniinom nila yung ihi nila no so because of that uh, nabuhay sila no so uh, okay no ano ang mga nangyari dito no after they are uh, recovered at buhay no they develop the so called post traumatic stress disorder so uh, ito ay the, that's a psychological trauma nagkaroon sila ng post traumatic stress disorder or PTSD no so PTSD. pag uh, yes pagkalabas nila uh, they undergo uh, treatment uh, medical treatment sa mga galos sa mga fractures o sa mga sugat no kaya lang maski gumaling na yung kanilang uh, uh, galos or accidents nakikita na yung ibang pasyente maski uh, physically no okay na sila pagka pinapabalik na sa trabaho bigla silang nenenerbios no bigla silang na parang umatras no na bigla nagkakaroon ng palpitation uh, tapos uh, parang sumisikip ang dibdib o sumisikip ang leg hindi na makapasok sa underground no dahil nga sa trauma no parang mm-hmm. parang bumabalik yung traumatic experience no uh, dahil Opo. nga sa uh, kaya ito yung tinatawag na post traumatic stress disorder in so, this case masuna. no dahil uh, work related ang cause tapos yung naging effect post traumatic stress disorder uh, phobia anxiety depression no uh, may mga final na kaming ganyan at uh, we were very happy because uh, after initial denial dal pagkatitingnan mo medically wala namang problema na no gumaling na yung mga galos mga sugat magaling na kaya lang psychologically naman no so mentally hindi na nila nakakaya ng bumalik sa kanilang workplace. No? So, uh, after initially na-deny, we made an appeal. No? So, nag-appeal kami at uh, after giving all the documents, after giving the explanations, and uh, uh, including the psychological exam, nakita na ito ay isang mental illness known as PTSD. In which case, eventually, after the appeal, na-approbahan din sila. No? So, uh, uh, may mga ilang cases na kami na na-approbahan eventually by SSO and eventually by ECC, no? Employees Compensation. So, yun. Yeah. So, nakita natin ang dalawang klaseng mental illness. Isa, compensable. Isa, hindi. No? Opo, opo, opo. Uh, yan, very interesting yung mental illness, mga kapatid. Yes. So, oh, oh, oh. Um, by the way, Doc, may maisingit lang po ako uh, yes. after oh, the mental. Sure. May nag-inquire yes. din sa akin. Siyempre, oh. um, hindi na, na rin po natin papangalanan dahil hmm. private hmm. message po ang sinabi niya and nagsabi po siya sa akin na nahiya siya doon sa kanyang uh, karamdaman. Yes. Yes. So, yes, uh, um, I will call you na lang siguro, Doc, uh, regarding yes, oh. his case para uh, yes, oh, sige, okay. ano kaya ang pwede natin mas, uh, mas, okay. mas individualized at saka mas opo, confidential, opo. no? Opo, oh. opo. Pero yung mga the usual na pi, uh, pinupost po natin, ito yung mga nag-message sa YouTube, sa Facebook yes, oh. na kailangan yes. ding malaman ng karamihan para at least matuto din po sila. Ayan, yeah. mag-shout out oh. muna ako do kay Miss Jocelyn uh, Buban. So, meron thank you. Meron po siyang message after mag-apply. Ito, ilang month akong mag-anti disability po ina-applyan ko. So, ay, hindi ko po maano after mag after yes. mag-apply, ilang month ako maghintay. Disability po ang ina-applyan okay. ko. Ah, okay. So, ako after Siguro after submission ng uh, kanyang document, no? So, lahat ng okay. documents papasok sa SSS, no? Okay. Ang, uh, ang tanong niya, uh, hanggang kailan siya magantay, no? Uh, yung kanyang waiting period ay depende kung kailan naman maaksyonan ng SSS branch office. Assuming, no? 
assuming na kompleto yung kanyang papers. No? Sa SSS level pa lang, yung uh, medical health uh, officer, no? yung SSS uh, medical officer, pwede niyang aprobahan o i-deny. No? Depende kung gaano kahirap yung case. No? Kung yung madali lang, no? uh, mas madali din. No? Like I was saying, our more than 25 years of experience, ang pinakamabilis ay 3 hours, no? tatlong oras. No? So, uh, iniwan sa uh, yeah. medical health officer, sabi niya, i-text kita kung approved na. So, siya wow. mismo ang uh, nagbasa, no? in-evaluate, at mukhang kompleto yung paper, at mukhang meron namang merit yung kanyang claim. So, pagdating ng pagdating sa bahay, nakatanggap na siya ng text no? na, uh, na uh, approve yung inyong disability claim. No? So, in fact, less than hour, uh, three hours, no? tatlong oras. No? So, wow. uh, so, meron ding uh, mga iba na ganoon ding kabilis. No? Ngayon, okay, kahapon lang, no? Uh, no, last, last Saturday lang, no? may bumalik. No? Kasi, uh, na-file yung kanyang uh, uh, Na, nag-file siya ng disability benefit, eto, a female uh, employ, employee ito sa mines. No? Kasi sa mines, gold mines, meron silang section na gold recovery. No? Gold recovery project. No? At kung saan doon, mas gusto nila, babae ang nagtatrabaho. Uh-huh. Kasi uh, galing sa mga buhangin, uh, uh, titingnan ulit yung mga buhangin. May mga ginto pa rin doon. No? So eto, itong particular patient na to, pumalik siya, no? Doktor, no? Nag-claim na tayo sa SSS, na-deny. Nag-claim na tayo sa ECC, na-deny. Nag-claim na tayo sa Court of Appeals, na-deny, no? Bakit ganun, no? So review ko yung kanyang chart, no? Kasi naman pala, nag-claim siya, uh, tapos nung nag-claim, punta sa SSS branch office, uh, may mga narinig siya sa... Uh, sa branch office, tapos na-dismaya siya, no? Na-demoralize siya, na-dismaya, hindi na siya bumalik sa Ines, no? Hanggang nakita niya, yung makasama niya, na-approve na. After three years, no? Bumalik siya, no? So after three years, bumalik siya, no? I-follow up. So gumawa kami ng follow up, no? So pagkalawin ng follow up, nawala na naman siya. After another three years, bumalik naman siya, no? So six years na yon, no? Hindi pa rin, na- na-deny pa rin, no? So, ganun katagal hanggang uh, after another three years sa Court of Appeals na nakita siguro ng SSS, nakita ng ECC na hindi siya masyadong interesado. No? Kaya, in the end, even the uh, Court of Appeals, dininay ng tuluyan. No? So, okay. completely denied. So, ganun ang uh, kwan. Kaya, malaking factor. No? Malaking factor ang pag-follow up. Kaya, okay. nung uh, nakausap ko na... Uh, uh, sa SSS main office nung uh, isang convention, uh, we had the opportunity to chat. No? At sabi sa kanya, uh-huh. Ma'am, nakakatulong ba? Doktora, kasi doktora din siya ng main uh, office. No? Doktora, nakakatulong ba yung pag-follow up? Ay, of course, sabi niya. No? Kasi ang ginagawa na namin, na isang uh, protocol na rin namin sa claims, after every two months, we file a letter of follow-up. No? Yes. Two months lang, letter of follow-up. No? At sabi niya, malaking tulong yon Kasi, maski nasa ilalim, uh, nasa ilalim na, kung may letter of follow-up, hanapin namin yon no? Hugutin namin at i-review namin kasi may letter of follow-up. In which case, lalong mapabilis ang kanyang eventual approval. No? Yes po, Doc. Yan. So, yun, no? Galing, galing. Okay, no? So, so, Doc, bago tayo magpaalam, meron lang akong i-share yes. sa inyo na ikakata- right. ikakataba ng ating puso. Ayan po. Talaga, Sabi niya, oh. ayan. Aha, Nab- nababasa niyo pa, Dok? Yes, oh, uh, palaki ko, enlarge ko, ha? okay. Yeah, okay, yeah. nababasa ko na, no? Sabi po ni Miss Rain Gonzalez, Rain, recommends, Gonzalez. Thank oh, yeah, you. recommends pa yung kapatid. So, sabi yan, the best ang programa na ito. Super bait po ni Ma'am Yang. Salamat po, and Dok Leo. Lahat po ng tanong Thank ko, you. sinasagot nila. 100% po, super approach, super up approachable nila. Ngayon lang ako naka-encounter na sila mismo nag sa concern mo. More powers po sa inyo. Sana po marami pa kayong matulungan. Maraming salamat. Marami pong salamat kasi super 
helpful po ng segment niyo para sa mga tao na walang ka-idea or walang alam talaga dahil sa inyo nagkaroon po ako ng knowledge na meron pala nito. Salamat po ulit. More powers po sa inyo and God bless. Yan. Wow, so, nag-reply no? naman. So, uh, shout out sa Kwan, about 80% no, ng uh, SSS, JSIS at uh, EC beneficiaries na hindi pa nakakaalam. No? Yes, so, so padamihin na, 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 po natin. Na, 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 po, no? oh. Opo. Okay, and, thank you very much for Rain Gonzalez. Opo, and isa pa po, uh, aha, ano ba yung, ya, yeah, ano ko dito? Yeah. Mm-hmm. Dali lang po doon ka. Yeah, okay. So, in the meantime, and isa pa no, do, maraming so, maraming every, salamat. No? Yes, yeah. opo. Uh, magbibigay po ako every lahat po ng payong kapatid members po natin so inis, i, inaaral ko lang po kung paano ko po kayo padadalhan po we, I will be giving free o oh, free yun ha free 50,000 personal accident sa inyo po so wow, hindi ko man po wow. kayo kakilala so yun po yung isang tulong ko being AXA uh, advocacy din po ako ng ano eh, ng health, ng protection. Yes. So, i-share ko rin po yung ano, yung blessing na nare-receive ko po. So, yun po yun. So, I'll be giving free 50,000 personal accident. Yun po. Wow. So, ipopost oh, ko po yun. Opo, Doc. So, example, si Miss Cynthia, si Miss Jocelyn, si, si Conrado, Francisco, Meron lang akong ibibigay sa kanila na link. They just have to fill it out para at least may ma-receive silang text on how to. Kasi hindi uh, virtual, dahil hindi ko naman po kayo kakilala, hindi ko kayo mapuntahan kung nasaan po kayo. Virtual po, may ma-receive po kayo na message na uh, you are covered with 50,000 personal accident. Yun. Personal accident. Wow, I-register wow. lang po natin. And syempre, Ito, syempre. Ito, syempre natin, si Miss Yang, no? <laughs> <laughs> opo, opo. So, laking so, tulong yun. Opo, mal- malaki pong tulong yun sa kanila din. Total, uh, pinapa-spread na rin po natin. Just in case di, kung halimbawa may ma-receive naman po silang uh, more than enough doon sa kanilang daily expenses, they can invest naman po sa AXA Philippines. Ayan. Yes, uh-huh. Yang, gusto so, yes, ko rin nga idagdag kasi naisip ko rin lang, no? Uh, kasi ang daming uh, nagtatanong tungkol sa ayuda pero ang mas uh, uh, magandang tingnan nila uh, yung kanilang uh, kung qualified sila sa SSS and ECC mas malaking tulong at mas malaking ayuda ito kasi ito ay uh, uh, beneficiary sila at ito ay benefits nila no so okay. sana no ngayong pandemya no at ngayon uh, mahirap pang uh, maglalabas no? mas maganda itong uh, uh, internet natin no para Apo. Kwa, no? para uh, ma ma-avail naman nila yung kanilang uh, disability uh, benefits. Opo, opo. Yeah. Doc, so so, yeah, no? t- so Wednesday po tayo i mag yes. screenshot po ako ng talagang yung questions ng mga uh, viewers po natin at saka yung mga yes. subscribers ng Payong Kapatid. Yes. Yes. Oh, okay. Sige, no? see you. See you Wednesday, okay. no? Opo, thank you Miss Rain yes. Gonzales. Thank okay. you so much. Yan po. Yes. I-share nyo thank nang you. i-share. Ano pa okay, ho? Ano pa ho? Wala na po. Salamat you. po si okay. Doc thank yung Wednesday much. po natin, no? Yes, oh. Uh, I-finalize natin yung time, no? So, yes, uh, Wednesday mga gaytong oras should be a good time, no? Mga opo, gaytong opo. oras. Kasi hapon pagkaumulan, mahirap apektado ang signal. So, yes, lalo na oh, dyan sa pag-i. 10 o'clock. Oh, yes, 10 o'clock. Ten, tentatively 10 o'clock, yes. Okay, okay. Yeah, okay. Thank you so okay. much, bye mga bye. kapatid. Till next bye bye. time. Maraming salamat, everybody.